Hello, everybody. Good evening. Welcome. Muy bien, teacher. Okay, very good. Okay, uh, let's wait one minute. Le voy a mandar un mensaje porque se están atrasando. Okay. Let's wait one minute. Okay, very good. So uh, let's take uh, let's take the screenshot first. Uh, si pueden encender sus cámaras. Okay, very good. Yo creo que es, algunos se les olvidó que teníamos clase a, ahora. Pens, pensaron que era como la semana pasada. <laughs> Eh, estamos de horario normal, sería de lunes a jueves, ¿verdad? Ok, eh, voy a esperar unos cinco minutos, después voy a tomar asistencia y captura porque veo que muchas personas todavía no han ingresado, ¿ok? All right, uh, let's go, let's go to, the, to the worksheet for today, ¿ok? I want to do a little practice with you, ¿ok? So, eh, esta es la guía de ahora, uh, April 8. All right, I need two people, volunteers. I need a, a man and a woman. Uh, okay, Noemi, uh, you're going to be Linda here, and I need, a, I need a man. Who can help me? Un hombre, un caballero. Uh, Carlos, Daniel, okay. So, Lynn, uh, Noemi, you're going to be Linda, and Carlos, you're going to be Chris. Okay, teacher. Okay. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Excellent. Very good. Thank you. So we have, once again, I have the use of I have, which is simple present. Okay. I have a new apartment. Um, also, I have beautiful, big, small. Right? These are adjectives, calificativos, adjectives. What's it like? Question, right? With the verb to be. Uh, then I have, remember the vocabulary from yesterday? Yesterday, be most living room, bedroom, bathroom. Okay. Does it have a view? ¿Qué quiere decir eso? What is that? Does it have a view? What is that? What do you think they're asking? Does it have a view? Okay. All right. View quiere decir vista. Does it have a view? That means, does it have a nice vista? Does your apartment have a nice view? Okay. Yes, it does. Simple present, uh, answer, right? Answers with a simple present. It has a view of another apartment. Simple present, again, right? It has, okay. Very good, so we're, we have been studying the simple present and also vocabulary to describe my house, different sections of the house. Okay, here's a quick review. Questions with do and does. How can I answer questions with do and does? For example, do you live in an apartment? I can answer, yes, I do. Or in negative, no, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. 
No, they don't. Right? ¿Por qué uso they aquí? Porque bedrooms, windows, plural. It's plural, right? So I use they. What about this question? Does Chris live in a house? This is simple present, right? But ¿por qué uso does? Why do I use does there? Porque está hablando de él. Like yes, he... correct. It's uh, he, she, or it, right? Tercera persona singular. Aquí hay una tercera persona. Es una singular. Chris. So I use does. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? ¿Por qué uso does aquí? No estoy hablando de una persona. Porque está hablando de alguna cosa. Correct, right? Estoy hablando de una cosa. The house. La cual también podría usar it, right? Okay. Very good. Very good. Okay. Excellent. Questions? Questions? All right, very good, right? So, estamos repasando bastante el simple present porque eh, es la base de otros, otras estructuras. So, asegúrense que puedan responder en el simple present, okay? All right. Eh, let's take a, a pause. Let's go and do the captura and the attendance, okay? So, voy a hacer la captura. Si pueden iniciar sus cámaras, por favor. Okay, uh, Rodriguez, Wilbert, Henry, camera, please. You can. Okay, thank you. Okay, today is the eighth. Okay, attendance. If you hear your name, say present. Carlos Daniel. Present teacher. Carlos Fernando. Uh, Christian Lisandro. Present teacher. Cindy Janet Vivas. Present teacher. Daris Marisol Rivera. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Okay. Gabriela Saray Ortiz. Okay. Glenda Maribel Borja. Present teacher. Henry Alexander Juarez. Present teacher. Okay. Iris Reyes. Iris Reyes. Jennifer Beatriz Granados. Present. Jose Lazo. Present teacher. Jose Jovito Torres. Present teacher. Joshebet Saray. Joshebet. Present teacher. Present. Karen. Yes, got you. Karen Suleiman. Elena. I'm here. Okay, thank you. Katia Carolina Vivas. Present. Okay. Noemi Lisette Gabriel. Present. Noemi Yesenia Ramirez. Present. Osvaldo Arturo Lopez. Osvaldo. Sandra Maritza Olano. Present. Okay. Vanessa Alejandra Ramirez. Victor Hugo Reyes. Victor Hugo. Wendy Beatriz, Wendy Beatriz, Wilber Alberto Rodriguez, Present teacher, Yomara del Carmen, eh, Wilber, apague el micrófono, please. <laughs> okay. Thank you, thank you. Yomara del Carmen. Yamara, te veo, pero no te escucho. Yo sé que estás ahí, pero tal vez estás teniendo un problema con tu audio. Socially, Noemi. 
Jacqueline Stephanie Garcia. Present teacher. Josen Selena Garcia. Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. And Suleima Gabriela Mercado. Okay, um, alguien que no llamé, que no escuchó su nombre. Okay. Very good, excellent, good job. Okay, did everybody receive the guide that I sent you? ¿Recibieron la guía? Okay, pudieron ver la guía ya con el yes. Con las aplicaciones que les mandé, pudieron ver la guía? Yes, teacher. Okay. All right, so cualquiera de esas aplicaciones ahí que mandé va a permitir que usted pueda ver documentos de Microsoft. Okay, so let's go to the guide for today. Let's go to the activities, okay? All right, so let's look at this vocabulary. This is uh, things that I have in my house, different items, furniture, you can say. Okay, muebles, furniture, or you can, uh, items, things that you have in your house, okay? Let's look at the vocabulary. Now, lo que pueden hacer es apagar su micrófono y, y repetir, okay? Traten de enfocarse en la pronunciación. Eh, allí donde están. Armchairs. Repeat after me. Armchairs. Armchairs. Table. Table. Coffee table. Coffee table. Bookcase. Se me olvidó la, 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 una letra ahí. La letra de book. Bookcase, B. Bookcase. Dresser. A dresser. Right? Donde pones tu ropa, donde guardas la ropa en los cuartos. Okay. A dresser. Stove. Stove. A microwave oven. Microwave. Ahora decimos microwave. Solamente. Chairs. Chairs. Curtains. Curtains. Pictures. Pictures. Refrigerator. Refrigerator. This is a mirror. Mirror. Clock. A clock. Lamps. Lamps. Sofa. Sofa. Rug. A rug. Bed. Bed. Desk. Desk. Television. Television. Or you can say TV. A TV. Okay, questions? Preguntas, questions? Me podría hacer el... Okay. Perdón, Sandra, y después sí. vaya usted primero. Sí, si sí, me hace el favor de repetir refrigerador y quiero ver eh, estufa, por favor. Okay. Refrigerator. Refrigerator. Stove. Stove. Okay. Pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Eh, sí, yo, eh, y el, si es pantalla plana, todavía se diría televisión. Ya, yeah, televisión. Uh -huh. Todavía es un TV. Ok. Ahora hay, ya hay vocabulario nuevo, right? A flat screen TV, a uh, curve UHD TV, different. smart TV. Eh, refrigeradora se puede decir también fridge. O oh, fridge, no sé, algo así. Fridge. No sé. Fridge. Uh -huh. Pero fridge es la parte que congela. Ah, ok. okay. Fridge, 
es la parte que congela. Hay algunas okay. que solamente son congeladores. Bridge. Ah, ah ok. Ok, questions? Eh, ¿Me podría pronunciar, por favor, eh, dónde están los dos silloncitos individuales? Armchairs. Armchair. Arm chairs. Arm chair. Uh -huh. Arm es brazo, ¿verdad? Y chairs es sillas. Pero aquí están sí, uniendo sí, sí. el concepto, ¿verdad? Arm chairs. Ajá, sí, 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 ya había entendido lo, que, lo de chair. Ajá, uh -huh. sillas. Arm chairs. Uh, arm chair. Okay. Muchas gracias. Henry, question. Siempre con, con lo de refrigeradora, ¿cómo se escribe la pronunciación? Mm, mira, ahorita, es, mira, si tú ves un diccionario, hay una forma de escribir la pronunciación, ¿ok? Pero es, y eso ya es un sistema fonético, ¿ok? Yo lo único que te, que te puedo hacer, uh, decir ahorita es, trata de re, re, je, rater. Estoy pronunciando syllable por syllable. Refrigerator. Repeat, Henry, repeat it. Trátala tú, repeat. Ok. No, repite. <ríe> quiero que repite, quiero que practique. Dale. Dale. Refri... Refrigerador. No, ahí lo <ríe> español, ahí lo dije. Refrige, je. Refrigerator. Repeat. Refrige. Refrigerator. Refrigerador. <laughs> no, te lo estaba diciendo en inglés. Refrigerator. Refrigerator. Mira. No, se me traba la lengua. Raider. 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 Refrigerator. <laughs> no te preocupes, ahora right, con el tiempo. Um, ya después, okay. más adelante, eh, posiblemente creo, creo que mañana, okay, tal vez, tal vez mañana, tal vez nos dan tiempo para una sesión de refuerzo donde yo puedo eh, trabajar un poquito en la pronunciación de vocales, eh, la pronunciación de fonética, porque el inglés no solamente tiene cinco vocales, sí, tiene cinco vocales, pero los sonidos que esas vocales generan son 10 a 12 sonidos. Okay. Son las vocales, son cinco, pero pueden generar diez, doce sonidos o más. <ríe> Entonces es un poquito más difícil la pronunciación en inglés por ese tema de las vocales. Pero si, si nos da tiempo mañana, tal vez, tal vez podamos tener una sesión de refuerzo. Okay. Va a haber clase mañana. No estoy seguro porque por veces no dan tiempo para el, el viernes. No sé si ustedes han visto el calendario de horario allí de, la, de las reuniones. Queda el, el espacio del viernes, viernes libre. Es para, por veces podemos tener una sesión de reenfuerzo o en el caso de que tenemos que re, reponer algún tiempo. ¿Okay? So, yo les voy a avisar. ¿Okay? No se preocupen, yo les voy a avisar con tiempo en la mañana. ¿Okay? All right. Pero si puedo, ya que ustedes yo sé que están iniciando y, y hay bastante confusión con las vocales, en la pronunciación quisiera to, eh, tomar ese tema. Ok, very good. So, regresando acá. Este vocabulario es para la casa, ¿verdad? Para describir las cosas que tengo en mi casa. Cool. All right, very good. So, let me do, let me share presentation. Excuse me, excuse me teacher. Yes. Eh, Iris Reyes quiere acceso. Parece que no puede entrar a, a la clase. ¿Quién? Iris Reyes. Mm. Pero no debería de preguntarle por, la, por el acceso, ya que ustedes tienen. Tiene. Mm, uh -huh. Yo creo que está usando otro link o está ingresando con otro perfil a través de la internet y no la aplicación. Porque no me sale ninguna persona esperando en la sala de espera, así como dicen, ¿verdad? No okay. me sale ninguna persona allí. Ya todos los que han ingresado por primera vez, ya solamente les pide una vez que yo los deje ingresar y ya después están automáticamente 
tienen el acceso. Ok, regresemos al tema. All right. Very good. Vocabulary to describe your house. Recuerden ayer vimos diferentes partes de la casa, right? Remember? Uh, vimos living room, bathroom. Okay. So I want to use the this grammar that I'm going to show you in the vocabulary to describe your house. Okay. So we're going to use there is and there are. There is and there are. Okay. There is is singular. There are is plural. If I want to describe my house, for example, there is a TV in my living room. There are four chairs and a table in my dining room. Okay. So, estoy usando there is, there are, right? Aquí estoy usando el verb to be is y el verb to be are, right? Recuerden, is es singular, are plural, right? Depende si estoy describiendo algo en plural o singular. Okay. También quiero, quiero que noten que estoy usando preposiciones. In. In my living room. Okay. To describe uh, things that I have in my house. Okay. All right. So I can use there is or there are. Or también puedo usar esto. I have and it has. For example, I have an electric stove in my kitchen. Okay. Es algo que yo tengo, right? I have an electric stove in my kitchen. My kitchen has an electric stove. Aquí estoy usando has. Y aquí have. ¿Por qué? ¿Por qué uso has acá abajo? Porque está hablando de it. Mm -hmm, correct, right? My kitchen. My, mi, mi, el sujeto es it. My kitchen, right? Podría usar también it aquí, right? It, is it. it has an electric stove. Okay. Very good. Okay. So, I want you to look over here. And I'm going to use there is or there are, all right, to describe different things. For example, there is a mouse on the chair. Here. There is a mouse on the chair. There are mice on the table. There are mice on the table. No sé si pueden ver acá. Mice. ¿Cuál es la diferencia entre mouse y mice? Mouse es un ratón singular. Mice es ratones. Right? For example, Mickey Mouse. Right? Está hablando solo de uno. Mickey Mouse. Mice es plural. There are frogs on the TV. There is a cat on the cupboard. There is a penguin in the stairs. There are rabbits on the floor. Aquí hay otro. There are parrots on the floor. There's a fish on the bookshelf. Okay. Very good, right? So, una, esta es otra práctica de there is and there are, pero ustedes pueden ver, ¿verdad? Si estoy hablando de singular, there is, plural, there are. Okay. Ah, sorry, sorry, sorry. Okay, so I want you to describe the following. Pueden ver? Can you see yeah. the kitchen? Yes. Okay. Yes. All right. So this is a kitchen, right? What do you see here? You can say there is and there are. What do you see? There is a lamp on the table. There are four chairs in the kitchen. Mm -hmm. okay. Voy a decir, para, para decir, usar una preposición abajo de la mesa, ¿cómo puedo decir eso? Under the table. Under the table. Under the table. Under the table. Very good. 
Ok, para usar preposiciones también. Uh, what about, uh, do you see something else? What about tree? There is a tree or a plant. Voy a decir plant, porque no sé si. There is a plant on the table. Okay. Very good. Okay. Let's look at the next picture. What do you see? What can you describe here? There is a sofa. Uh -huh. ¿Dónde está el sofá? Where is it? There is a sofa. Um, in front and television. Okay, yeah. very good. You can, hay varias opciones, right? There is a sofa in front of the television. Okay. What else? What do you see? There is television on the wall. There is a television on the wall. Excellent. Very good. What else? What else do you see? Ya se les olvidó el vocabulario que acabamos de aprender. Uh, pictures, lamps, there is armchair. A lamp next to the TV. I'm sorry, can you repeat, Jacqueline? There is a lamp next to the TV. Very good. Next to the TV. To the TV. Very good, excellent. What else? What is this? Hey, se les olvidó ya. No. <laughs> Vamos a repasar ese vocabulario otra vez. Cosas de la casa. What is this? There is a table between on the, the coffee table. living room. Coffee table. Uh -huh. Coffee table. There is a coffee table between. Between qué? So far. Cuando tú usas between, tienes que usar dos puntos de referencia. There is a coffee table between the sofa and sofa and chair. Yes, very good. Okay. There Excellent. is a lamp. Uh -huh. uh, there is a lamp uh -huh. behind. Uh, Detrás de la, de, de, uh, behind the armchair, o sea, detrás okay. de... Yes, behind the armchair, correct. Okay. Mm -hmm. There is a lamp behind the armchair. Excellent, very good. Let me see, I have another one. Next. There are two plants. Sorry. <laughs> okay, okay, okay. Let's go, let's go this one. The li uh, what is this? Mm -hmm. Let's describe this one. Bedroom. What room is this? There is a bed. What is this? This is a bedroom. Bathroom or bedroom? Bedroom. Bedroom. Bedroom, right? Yes. Okay, what do you see? There is a clock on the table. Very good. Excellent. There's a clock on the table. What else do there, you see? There are two lamps on the wall. Okay, excellent. There are two lamps in la pared on the wall. The picture. Pictures. There is a picture there is in a the, picture. In there the is, web. Okay, there is on or the there bed. are? So yeah, there are three pictures in the bedroom. Okay, very good. You can say Very good, very good. Excellent. The bed. The bed. Uh -huh. Okay. What is this? Bedroom. There is a mirror. This is a bathroom. Bath, bathroom. This is a bathroom, right? Bathroom. <laughs> bathroom. Okay, what can you see? There Here's is a, a mirror. mirror. There is the mirror. There is a half mirror. Uh, mirror in the, in the wall. There is a mirror on the wall. Okay, very good. Okay, 
Excellent, very, very good. So we can describe a lot of different things, okay? So let's go back to the guide. I want to show you what we're going to do. Okay, very good. So I'm going to use there is, there are, or I can use I have or it has to describe my house, different areas of my house, right? So we're going to work in groups and you're going to describe some things that you have in your house, right? No se enfoquen en escribir, sino enfóquese en poder comunicarse y hablar, okay? So traten de usar el lenguaje, el vocabulario, todo lo que hemos aprendido. Describe the rooms in your house, okay? So pueden tomar turnos y cada quien puede describir living room, después kitchen, bathroom, dining room, bedroom, garden, okay? Very good. Uh, también pueden agregarle cualquier otro calificativo. For example, there is a wood coffee table in my living room, okay? Lo estoy describiendo que es de madera, wood, okay? Or maybe, puedes describirlo con el color. Uh, there is a brown sofa in my living room, okay? So you can change it, right? So tomen el tiempo para describir ustedes, right? Different rooms in your house, okay? Questions about this activity? Okay, let's go to groups. Okay, vamos a hacer grupo de tres. Okay, everybody ready? Listos? Accept the invitation, please. Okay, uh, Josebet recibió la invitación. Um, the, the coffee table and the clock and lamp and I am I arm chai and you keep and you keep him. Uh, no, me. Hello, my kitchen. Uh huh. Um, my kitchen there is um table. There is um a lamp. There is five chairs. There is um microwave in my kitchen. In my kitchen. Mm -hmm. Um there is refrigerator refrigerator. 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 I don't know. <laughs> Refrigerator. Refrigerator. Yes. Good. Good. Mm -hmm. Okay. Mm. So Luis. <laughs> All right. Very good. Okay. And uh, Kathy. You can describe your dining room. Dining room is a sala, ¿cierto? Mm -hmm. 
No, bueno. No. Ah, no. no, eso es living room. Dining room. Dining room. Dining room is where you eat. El comedor. Yes. Ah. Mm -hmm. Okay. My dining room is there is table. There is refrigerator. <laughs> there is chairs. Hey, where? There in my living room or in my kitchen. So, pueden terminar yeah. con lo que están describiendo, right? There are chairs in my living room. Ah, yeah. Mm -hmm. There is chairs in my, mm -hmm. in my living room. Okay. How many chairs, Katia? How many chairs do you have? ¿Cuántas sillas tiene? How many chairs um, do you have? One. Oh, only one. Okay. Ok, ok. There is a chair. Entonces vamos a usar el artículo A para describir singular. There is a chair. Ok. Um, there is picture. Uh -huh. um, there is court times. ¿Dónde? Where? Um, in front of table. Okay, very good. Ahora está usando las preposiciones. Excellent, right? There is a curtain. Now, curtains son cortinas, son plurales. Right? Entonces tengo que decir there are. There are curtains there are. in front of the table. Uh -huh. Okay. En verdad. Bueno. Um, solo eso. <laughs> okay. All right. Next. Help. In my living room is three three sofas, uh, a small table. Uh, there, hold on. There is three sofas or there are three sofas? Dígame, uh, por favor. There is three sofas there is. or there are three sofas? There are. Uh, there are. There is. Well, there is three. No, sofas. no puede. No is es para singular solamente. Singular. Ah, ah, sí, es, es, es R, es R, yes. perdón, sí. Right. Bueno, entonces sí. En uh -huh. mi living, ¿verdad? I my living room is. Uh -huh. eh, perdón. Living room are three are three sofas, uh, uh -huh. a small table, and um, of course, uh -huh. también. Um, Por supuesto, ¿verdad? La, la de TV. Okay. Hey, very good. Can see it. The, Next. The, the are in the living room. Uh, are two in the these um, coffee table uh -huh. the the is in the okay jose the, quisiera quisiera que usaría preposiciones también por ejemplo donde está su okay. coffee table the coffee there table, is a coffee in, table. The, in the labor room Okay, very good. Now, también puedo, puedo describir, for example, next to the sofa, está la par del sofa. There is a coffee okay. table next to the sofa. There is a coffee table in front of the sofa. Okay. okay. También puedo usar las preposiciones, right? Okay, continue. Is it a TV from, in front of the the soft sofa. Very good, excellent. Uh -huh. Um, uh huh. Okay, bathrooms. 
bathroom. Uh, the bathroom, my bathroom in, in Mary, Mary in the well. Okay. Um, this is the teacher in the well. Uh -huh. There is a picture on the wall. On the wall. Uh -huh. On the wall. Very good. Edwin, ya pasó? Yes, practiqué okay. con, con, con José. Ok, ok. All right, very good. Ya vamos a regresar a la sesión, guys, en 10 segundos. Ok. Okay, all right, very good guys. So, pudieron describir? Describe your living room, kitchen, bedroom, okay? Yes. All right, very good. De eso se trata, de comunicarnos, all right? Let's do this quick activity, follow me. I want you to tell me, do or does? Number one, uh, vamos a ir de, de izquierda a derecha. Uh, blank, your brother play the trumpet. Does. Does your brother. No, he, no, he doesn't. Does. Doesn't. 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 Okay. Blank, you cycle. Blank, you like cycling. Do you like Do you like, you like cycling? cycling? Yes, we. Yes, we do. do. Yes, we do. Very good. Blank, Susan, know the answer. Does Susan know the answer? Yes, she does. Very good. Blank, your parents like pizza? Does. Do your parents like pizza? Do. So they do. Okay, because parents is plural. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Blank, your grandma read a lot of books? Does. 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 Your grandma does. read does. a lot of books? Does. Yes. Does. She, she does. She does. She, she does. does. Very good. Blank, they have eggs for breakfast? Do they? Do, do, do they, they have oh. eggs for breakfast? No, they don't. Uh, they do. They do. Don't. They don't. They don't. Negative. They don't. No, they don't. It's positive. Okay. All right, very good. Wait. Okay, blank your uncle sing in the shower? Does. Does, does, does your, your uncle, uncle sing in the shower? Does. Does. Yes, he? Does. 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 Blank, you understand the exercise? Do you understand, Do you the, understand the exercise? The exercise? Okay. No, no, I, 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 I don't. don't. I, I don't. I don't. Blank, Peter travel by plane? Does. Does. Peter travel by plane? Peter. The plane? No, no, he, he doesn't. doesn't. Blank, we play together? Do, 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 we, do we play together? Play? Yes, 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 we, we do. do. Yes, we do. Yeah. Blank, your father go to bed early? Yes. yes. No, he? No, he doesn't. Doesn't. No, he doesn't. Blank, you brush your teeth every day? Yes. Do you brush your teeth every day? Brush your teeth every day? Yes, I, yes, I, yes, I, I do. do. Yes, I do. All right, last one. 
Uh, blank, you go to school by bus? No, I don't. No, I don't. Negative. No, I don't. All right. Blank, you do. live in a farm? Do you do live, live in a farm? farm? Yes, we do. Yes, we do. Okay. Excellent. Questions? All right, so ahí está preguntas y respuestas, right? It's simple present, do and does, okay? All right, very good. Okay, very good. So uh, this exercise, okay? Uh, este, este lo quiero desarrollar un poquito más, okay? So quiero trabajar acá. Eh, Lástima que ya no nos queda mucho tiempo ahorita de clase, pero esto es muy, muy, eh, muy común, usar este simple present y agregarle el adverbs of frequency. Normalmente, si hablamos de rutinas, hablamos de la frecuencia de rutinas. Okay? For example, I always teach at night time. Right? Yo siempre enseño en las noches. Okay? I sometimes study English, right? Tal vez usted estudia en vez en cuando. Ay, ay, en vez en cuando. I sometimes study English. So, cuando estábamos hablando de, de, de actividades, de rutinas, con el simple present, es casi siempre, especialmente una persona que está, ya tiene una fluidez con el inglés, siempre va a agregarle un adverb of frequency. Okay? So, me gustaría desarrollar este tema. Eh, como le dije, voy a, voy a ver si, si tenemos un refuerzo mañana o tenemos algún tiempo extra. Uh, si no, pues el lunes igual retomamos esto. Pero es un tema muy importante. Van a ver por qué. Ok, always. ¿Quiénes vieron estas palabras ya? The adverbs of frequency. En el primer módulo. ¿Recuerdan que vieron algunas? Ok. Always quiere decir siempre. siempre. 100% de las veces. Right? Sí, sí, no, sí vimos algunas. Ok, sí, algunas eh... sí. No. Ocasional. Sí. Uh -huh. uh, normally. Oh, perdón. Usually. Eh, 90% de usually, las veces. Usually. Usually. Normally. Normal. Normally. Often. ¿Cómo? Often. Often. Sí, lo vimos. Sometimes. Sometimes. Occasionally. Seldom. Hardly ever. Y más abajo está never. Okay. Never. Quiere decir nunca, right? Never. Okay. Right. For example, um, it's very often when you talk about some uh, daily activities. Um, how often? No sé si han escuchado esa frase antes. How often you exercise? How often do you exercise? Okay, quiere decir con qué frecuencia, uh, right? So here, tengo que responder con frecuencia, right? I sometimes exercise. Uh, sometimes exercise at the gym, okay? Algunas veces voy al gimnasio, right? Sometimes exercise at the gym, okay? Very good. Now, si, usted, si yo les pregunto, eh, de su trabajo probablemente me van a hablar en términos de rutinas, right? ¿Qué haces en tu trabajo? I check my emails, right? For example, right? Reviso mi correo. I check my emails, okay? Pero um, una persona que tiene ya una fluidez con el inglés te va a dar más información. I always check my emails in the morning. I always check my emails in the morning. So, una persona te va a hablar con más información, ¿verdad? ¿Qué suena mejor? I check my emails or I always check my emails in the morning. Right? Una persona te va a hablar con más información, ¿verdad? De acuerdo um, a, a su fluidez. Entonces, veamos ese tema. ¿Cómo lo podemos aplicar? Hablando de rutinas de su trabajo. What is your occupation? Right? First of all, what is your occupation? Right? Podemos venir aquí y decir, uh, I am a teacher, right? 
I'm a teacher. Uh, do you like, I mean, sorry, do you take a taxi to work? Now, yo nunca, nunca he tomado un taxi, so I say I never take a taxi to work. Okay. Probablemente usted sí, ¿verdad? So you can say uh, sometimes, usually, do you wake up early? Uh, I always wake up early. I always wake up early, right? Tal vez usted madruga. I always make wake up early. Do you check your emails at work? Always. I always check my emails at work. Ah, ya no puedo escribir en mi noche. I always <laughs> check my emails at work. <laughs> okay, now, también. Puedo agregar aquí información en cuanto del tiempo. Por ejemplo, I always check my emails in the morning, in the afternoon. Okay. Do you wear a mask at work? Espero que sí. Están usando su mascarilla. Okay. I always wear a mask at work. Okay. Right. So, allí puedo yo ir hablando con frecuencia, right? También puedo ir agregando expresiones de tiempo, por ejemplo, in the morning, in the afternoon, ¿ok? Y ustedes ven como el simple present, el simple present yo puedo ir agregándole muchas cosas. Por eso es bien importante el simple present, ¿ok? Right? Ok, very good. ¿Preguntas, questions? Vamos a desarrollar este tema más. Vamos a hacer más actividades ya comunicativas, ¿ok? Solo quería introducirlo. Eh, introducir este tema. Um, preguntas, questions. Ok, creo que alguien tiene una pregunta sobre la plataforma. Eh, Henry, no sé si estás aquí. Henry, no está. <ríe> Él me estaba escribiendo por una que tenía preguntas de la plataforma y se fue. Ok, ¿alguien tiene alguna duda o de algún ejercicio en la plataforma? Lo podemos ver rapidito. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo estaríamos terminando las clases? Eh, ya, ¿el módulo dice? Así, sí. ya comple eh, completar todo. Yo creo que como por el 28. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Very good. Ok, no hay preguntas del, de la plataforma. Deberíamos de estar ya en la, en la sección 2, ¿verdad? Me gustaría que terminen la sección 1 y 2, si pueden. Yo mañana, no, no mañana, el sábado voy a ingresar notas de la sección 1 por lo menos. Okay. Yo voy a entrar a la plataforma, ver eh, su calificación de la sección 1 y eso es lo que yo voy a ingresar y yo se lo voy a mandar a Insafor. Ok, el sábado. So, si, si pueden estar ya en la sección 2, mucho mejor. Ok, attendance. Carlos Daniel. Present teacher. Carlos Fernando. Christian Lisandro. Present teacher. Cindy Janet. Present teacher. Daris Marisol Rivera. Present Edward. teacher. Oh, Daris, ahí está. Sí, aquí okay. estoy. Edwin Gustavo Monge. Present teacher. Gabriela Saray Ortiz. Glenda Maribel Borja. Present teacher. Henry Alexander Juarez. Henry Alexander Juarez. Eh, Iris Reyes. Jennifer Beatriz. Present. Jose Lazo. Present teacher. Jose Jovito Torres. Present teacher. Josephet Saray. Josephet. Karen. Suleima Elena. I here. Katia Carolina Vivas. Present. Okay. Noemi Lisette Gabriela. Present. Uh, Noemi Yesenia Ramírez. Present. Osvaldo Arturo López. Present. Teacher. Sandra Maritza Olano. Present. Vanessa Alejandra Ramírez. Present. Mm, ¿Quién es? Vanessa Alejandra, ¿está aquí? No. Víctor Hugo Reyes. 
Víctor Hugo Reyes, Wendy Beatriz, Wilber Alberto Rodríguez. Present teacher. Ahí está. Present. Xiomara del Carmen. Xiomara. Present teacher. Ok. Uh, Socially Noemi. Socially Noemi. Jacqueline, Jacqueline Stephanie García. Present teacher. Joseph Selena García. <laughs> eh, Sonia Giselle Maldonado. Present teacher. And Suleima Gabriela Mercado. Okay, so the Maritza is in Spaka. Okay. Uh, Wendy, present teacher. Uh, Wendy, Wendy Beatriz. Beatriz, yes. Okay, very good, guys. Uh, le voy a, le voy a solamente uh, uh, recordar de que tienen que tener 80% de la asistencia. Okay. Uh, Insaflor les cuenta minuto por minuto. La, la lista que yo hago es algo administrativo, pero no es la lista oficial que Insafor va a contar para su nota de asistencia. Si no tienen el 80%, no, no van a pasar el módulo. Okay. Significa más o menos... Póngale para estar seguro, no, no, no faltar más de dos días, ¿verdad? Eh, en realidad eso es, ¿verdad? Póngale como de meta, lo mínimo, ¿verdad? Ya si están faltando cuatro o cinco días durante todo el curso, ya están casi en lo último, llegando al, al último, ¿verdad? No es, no es una cifra exacta, ¿verdad? Porque usted puede estar acá, pero solamente estuvo 15 minutos en la reunión, ¿verdad? Recuerden, al final es los minutos que cuentan. Ok, uh, preguntas, questions. Ok, eh, yo les voy a, a la, la presentación de PowerPoint que vimos ahorita, okay. se la mando. Eh, si no pueden ver los documentos de, power, de, de PowerPoint o de Word, es porque necesitan un como reproductor para poder ver documentos de Microsoft porque WhatsApp pues, muchas veces no es compatible con Microsoft ¿verdad? entonces ellos eh, simplemente uno descarga un viewer para poder ver PDFs, documentos de Microsoft, etc. ¿Okay? Eh, yo creo que eso y el uso de la plataforma, recuerden eh, vayan al, al tiempo ¿verdad? ahorita de, deberíamos de estar más o menos como en las dos eh, dos y medio Dos, dos y medio llegando a las tres ahorita, ¿ok? Los temas okay, que yo estoy sacando estoy como por los eh, dos y medio por ahí. 2.5 creo que fue el tema que vi ahora. Ok, yo voy lento, pero ustedes se, de, se pueden adelantar, ¿verdad? Yo voy lento porque para, ¿verdad? Para extender la clase y, y poder reforzar. Ok, very good. I'll see you. Uh, I'll see you. Maybe tomorrow, but I'll let you know, ¿ok? Tal vez mañana, pero les voy a avisar. Si no, pues nos vemos el lunes, ¿ok? Ok. All right, okay, very good. Ok, see you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Okay.